শেষ হয়ে গেছে এখন নতুন কিছু যদি বলার থেকে বলতে পারেন আমি আসলে এগুলো আমার পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে না আমি যেটা ভুল করছি সেটা বলবো সবার সামনে আমার সমস্যা নাই আমার কেন বলতে গেলে ভাই আমাকে কেউ গালি দিলে আপনি ভাইবেন না যে আমাকে কেউ গালি দিলে আমি খুবই মর্মাহত হই বা কোনো দুঃখিত হই এটা তো আমি আসলে অনেক বছর আগে এগুলো আমি পার করে আসছি বুঝছেন আমার চামড়া গন্ডারের থেকে মোটা সুতরাং এগুলো দিয়ে আমার কিছু যাই আসে না আমি বরঞ্চ হাসা হাসি করে এগুলো দিয়ে না আমি আপনাকে ভালো মানুষ হিসেবে জানতাম আর কি কিন্তু আমি একটা ওই রায়হান রায়হান ইয়ার নামে একটা ছেলে চিনে তো ও আপনাকে একটা নিয়ে লাইক করছে ঠিক আছে পরে আমি আজকে আজকে একটু আগে একটু আগে শুনতেছিলাম সত্য সন্ধানী লাইভ হ্যাঁ সত্য সন্ধানী ভাই ক্লিয়ার করেছেন যে সোলারি নাটকের ওয়াইফ মিথ্যা মিথ্যা রটাই ছিল আপনার বিরুদ্ধে তখন আমি চিন্তা করলাম একজন নির্দোষ মানুষের নামে নেগেটিভ ইমপ্রেশন নিয়ে আমি তাকে গালি দিলাম গতকাল মানে আমার গিল্ট ফিল হচ্ছে এজন্য বললাম আর কোনটা কোনটা ওই যে আমাকে যে বিকাশে জার্মানিতে টাকা পাঠাইতে যে সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হিসাব করছি রায়হান ইয়ার মানে কি যে গরু যে গরু রাখার কথা বলছেন যে আমি গরু গরু চিন্তা করতে মুভিনো বলতে চায় কোন গরু রাখে না অসুবিধা কি মজা হবে কিন্তু কবির কাজী ভাই আপনি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি যে প্রথমে একটা কথা জিজ্ঞেস করে নি যে আপনি তো ইবনে শব্দটার মানে জানেন তাই না কবির কাজী ভাই ইবনে তাইমিয়া শব্দটার মানে হচ্ছে তাইমিয়ার ছেলে তাই না জি 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 একজন মানুষ যদি নিজেকে ইবনে তাইমিয়া বলে পরিচয় দেয় তাহলে সেই জিনিসটা তারা মিন করে যে সে তাইমিয়ার ছেলে নাকি জি 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 এখন আমি দেখলাম ফেসবুকে এই ছেলে নিজের নাম ধারণ করছে ইবনে তাইমিয়া কিন্তু ভাই সে যে ইসলাম ফলো করে সালাফি ইসলাম সেই ইসলামে একদম সরাসরি কঠিন ভাবে ফতোয়া দেয়া আছে নিজের আপন পিতা ছাড়া যদি অন্য কাউকে যে কোনো কারণেই হোক না কেন যে কোনো কারণেই হোক না কেন অন্য কাউকে যদি নিজের পিতা হিসেবে কেউ পরিচয় দেয় যে আসলে সত্যিকারের তার পিতা না তাহলে নবী মোহাম্মদের হাদিসে বলা আছে যে সে জাহান নামী এখন আমি এর মানে প্রোফাইলে গিয়ে দেখলাম এ হচ্ছে নিজের নাম নিচ্ছে ইবনে তাইমিয়া মানে তাইমিয়ার ছেলে তার মানে সে তার বাপ পাল্টাইছে বাপ চেঞ্জ করছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যদি বলে রায়হান ইবনে তাইমিয়া তাহলে সমস্যা হবে কারণ তাইমিয়ার ছেলে রায়হান হয়ে যাবে তাহলে তার নাম তাইমিয়ার ছেলে তার বাপের নাম যদি সত্যিকারের অর্থে তাইমিয়া না হয় এখন আপনি কিন্তু এই রকমের আপনি ধরেন আপনার বাবার নাম যদি গাজী হয়ে থাকে তাহলে আপনি নিতে পারবেন কবির ইবনে গাজী এটা আপনি নিতে পারবেন এটা করলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি আপনি কবির ইবনে মনে করেন আরেক বেটার নাম হচ্ছে পাজি আপনি যদি লেখেন কবির ইবনে পাজি তাইলে কিন্তু বিরাট গন্ডগোল হয়ে যাবে আপনি ইসলাম অনুসারে সালাফি ইসলাম অনুসারে 
আপনি একজন জাহান নামী আপনি জাহান নামে যাবেন তো এই ছেলে নিজের নাম নিচ্ছে ইবনে তাইমিয়া এ আবার নিজেকে সালাফি দাবি করতেছে এর মাথায় কি গু আছে নাকি মানে গোবরের পায়খানা আছে আমি তো বুঝলাম না ভাই এর কে কইছে এই এই রকম না না ওর উম করে কম বয়সে হরম থেকে বেশি মাথায় যে গোবরের পায়খানা থাকবে গোবরের পায়খানা জিনিসটা কি আছে এখন গোবরের কি পায়খানা করতে হবে মানে এর থেকে খারাপ এক্সট্রিম লেভেলের খারাপ জিনিস বললাম আমি মানে বুঝতে চাইলাম যাই হোক এটা আপনি ভালো বুঝছেন ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই এই যে আমি কি আচ্ছা ফারাজ ভাই আপনি একটু ওনার সাথে কথা বলেন আমি একটু কিছুক্ষণ পর এসে ওই ভিডিওটা ছাড়বো না যে এখানে যে একজন যেটা আমি জানি যে সোলারিন তার বাসার কাজের মেয়ে ডাইকা এই ভিডিওটা করাইছিল এবং তার উচ্চারণ সেই মেয়ের যে উচ্চারণ ভাই উচ্চারণ ছুই না আমি একেবারে মানে তবদা এবং ঠিক আছে ওইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না ফারাজ ভাই কবির ভাই আপনারা থাকেন আপনারা একটু কথাবার্তা বলেন আমি আসতেছি একটু পরে ওকে ঠিক আছে ভাই আর বলেন কই ভাই কি অবস্থা ইসলামের নতুন কি কোনো প্রমাণ প্রমাণ পাইলেন নাকি চিরাচরিত অন্ধবিশ্বাস ভাই বড় রেডি করতে স্যার আর্গুমেন্ট বাই করতে দুই তিনটা বাই করতে বড় রেডি করতে স্যার দুই তিনটা বাই করে ভালো হইছে বাপ রে বাপ লজিক্যাল লজিক্যাল ফ্যালাসি নিয়ে পড়াশোনা করছেন তো আগে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছি এখন করতেছি আপনারা তো ভাই পুরাতন খেলোয়াড় আমাকে একটু খেলতে দিয়েন আর কি আচ্ছা খেলা একটু সমস্যা নাই বাট আপনি তো আপনার সাথে তো লাস্ট যখন কথা হইলো লাস্ট কথা হইছিল যে কোরআনের যে সূত ইয়াগুলো আছে আয়াতগুলো দিছে আয়াতগুলো নিয়ে আর কি কোনটা কোনটা হচ্ছে স্পষ্ট আয়াত কোনটা অস্পষ্ট আয়াত ওটা নিয়ে আলোচনা হইলো মনে আছে আপনার আলোচনাটা জি জি মুতাসাবি আয়াত মুতাবা মুহকামাত মনে আছে না কোনটা আমরা তো পরে শিওরিতে পারলাম না যে মুহকামাত আয়াত আসলে কোনগুলো পরে সবগুলো আইতে দেখি এটা নিয়ে আলোচনা করা ভাই এটা নিয়ে বড় বড় ডিগ্রি পাস করা আমরা তো দুজনে একদম আমরা কেউ মাদ্রাসায় পড়ি নি এখন আমরা কিভাবে বুঝব এটা বড় বড় আলেম যারা আছে তারা বলে কোন আয়াত নিয়ে বলা না যায় ধরেন ধরেন আপনি আপনি বলছেন একটা ক্যাটাগরি বলছেন না যে আয়াতগুলো থেকে গিয়ে নেওয়া হয় আমরা আপনার যে আয়াতগুলো থেকে আপনার কোন ধরনের বিচার ব্যবস্থা নেওয়া হয় আইন নেওয়া হয় আইন নেওয়া হয় সেই সেই আয়াতগুলো হচ্ছে আপনার মুকামাত তো ওই আয়াতগুলোর মধ্যে তো দেখতেছি আমরা डिफरेंट ইন্টারপ্রিটেশন আছে ওটা নিয়ে কি আপনারা আর আলোচনা করছিলেন কোথাও ওটা কি কোনো সলিউশন বের করতে আসছিলেন যে আপনাদের মুকামাত আয়াতও কেন ভিন্ন ভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন আছে না এটা থেকে একাধিক রুলিং আসতে পারে না उदाहरण मुहकामेशन मानप्रिटेशन <laughs> 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 आलोचना आलोचना
আচ্ছা প্রাইভেট যদি একজন লিসেন যে বুঝাই দেন আচ্ছা আমি তাহলে একটু শর্ট অ্যান্ড আপ করি তাহলে ইয়ে করি প্রথম থেকে আসি সেটা হচ্ছে আমরা কোরআনের দুই ধরনের আয়াত আছে এক হচ্ছে মুহকামাত একটা হচ্ছে মুতাসাবিয়াত মুহকামাত আয়াত মানে যে আয়াতগুলো আছে স্পষ্ট যে আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন নেই যে আয়াতগুলো সবার জন্য একই সবার জন্য একই হবে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন থাকবে না এই এইটগুলো কেন কেননা এই আয়াতগুলো থেকে কোরআনের এই আয়াতগুলো থেকে আইন নির্ধারণ করা হয় আমরা যেমন আইনের বই পড়ি আইনের বইয়ে এক পড়ে এক একজন এক এক রকম বোঝার অবকাশ নেই আইনের বই পড়ে সবারই একটা জিনিসই বুঝতে হবে এবং খুব সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে হবে ঠিক তেমনি কোরআনের স্পষ্ট আয়াতগুলো হচ্ছে এরকমই যে যে আয়াতের মধ্যে কোনো ইন্টারপ্রিটেশনের বিষয় থাকবে না সবার কাছে ইন্টারপ্রিটেশন একই হতে হবে এই হচ্ছে মুখ আমাত আয়াত বা স্পষ্ট আয়াত আর মুতা সাহাবি আয়াত আয়াত বা অস্পষ্ট আয়াত হচ্ছে সেই ধরনের আয়াত যে আয়াতগুলো স্পষ্ট না যে আয়াতগুলোর মানে কি সেটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না যে আয়াতগুলো হচ্ছে মেটাকর যেমন আমরা আমরা যেমন ধরেন আমরা বলি আগ্রুম বাগডুম বা আগ্রুম বাগডুম করা দুম সাচে বা আয়াত <laughs> সামগ্রিক অর্থ ধরেন একটা মেটাফোর দিয়ে এক এক একশোটা কন্টেক্ট একশো মিনিং থাকতে পারে এক হাজারটা এক হাজারটা তো পুরো সামগ্রিক নলেজটা আল্লাহর কাছে আছে আমাদের কাছে আংশিক আছে হ্যাঁ এবং আল্লাহ কোরআনে বলতে হচ্ছে যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তিনি হৃদয় দান করেন একজন বললেন যে আমি এ আয়টা পরে আমার হৃদয়ত আসছে হৃদয়ত এসে আমি বুঝছি এ আয়ার দ্বারা আল্লাহ এইটাই মিন করছে এরকম কি বলার অবকাশ আছে কারো কাছে এবং কেউ ধারণা করে নিতে পারে কেউ মনে করে নিতে পারে বাট এটা সঠিক ইন্টারপ্রিটেশন এক্সাক্ট ইন্টারপ্রিটেশন কোনটা সেটা শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র আল্লাহ জানবে তাই না করবে মানুষের কাছে একটা সাধারণ ধারণা থাকতে পারে বাট উইটার এক্সাক্ট মানেটা কি ওই আয়ারটা বলতে আল্লাহ এক্সাক্টলি কি বুঝাইছেন সঠিক একদম সঠিক ইন্টারপ্রিটেশনটা কি এটা শুধুমাত্র আল্লাহ জানেন তাই তো করবে তাহলে <laughs> মুহকামাত আয়াত যে আয়াতগুলো থেকে আপনারা আইন বানাইতেছেন সেই আইনগুলো সম্পর্কে আয়াতগুলো সম্পর্কে আপনারা একমত না কেন যে এই আয়াতটা মুহকামাত আয়াত না মুতা সাহিয়াত আয়াত যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এত মানে এত ইন্টারপ্রিটেশন ইয়ে কেন শুধু ইন্টারপ্রিটেশনের ভিন্নতা এটাই না কন্ট্রাডিক্টরি ইন্টারপ্রিটেশন কেন হ্যাঁ কবির ভাইয়া আপনি আপনার মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন এখন হ্যাঁ জি জি একটু দুর্বল এখন কি আচ্ছা আসিফ ভাই মনে কি কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন আপনি 
শোনা যাচ্ছে কিন্তু একটু মনে হয় একটু একটু সমস্যা হচ্ছে এটা কি করে আসছে শোনা আচ্ছা ঠিক আছে এটা শোনা যাচ্ছে আমার আমার তো কেটে কেটে আসছে আমার তো কেটে কেটে আসছে জি হ্যাঁ ভাই কেটে কেটে আসছে স্যার আচ্ছা তাহলে আমি আপনি যখন আমার কাছে আছেন না কিনা <laughs> আচ্ছা <laughs> যেন কোরআনের কোন আয়াত কোন আয়াতের মানে কন্ট্রোডিক্টরি না হয় এটা আপনি সচেতন ভাবে চিন্তা করে তারপরে এমন ভাবে অনুবাদটা করবেন যেন কন্ট্রোডিক্টরি না হয় কিন্তু কোরআনের যে ইয়া অনুসারে কোরআনের যে বক্তব্য অনুসারে ডেফিনেশন অনুসারেই কোরআনে কোনো ধরনের কন্ট্রোডিকশন থাকতেই পারে না আপনি যেভাবেই অনুবাদ করেন না কেন কোরআনে কোনো কন্ট্রোডিকশন থাকাই সম্ভব না তাহলে আপনার কেন এটা সচেতন ভাবে চিন্তা ভাবনা করে এমন ভাবে অনুবাদ করতে হবে মানে আপনার এফোর্টটা কেন এখানে দিতে হবে যেন কোন ধরনের কন্ট্রোডিক্টরি কোন জিনিস আবার মানে ইয়া না হয়ে যায় এই এফোর্টটা আপনার কেন দিতে হচ্ছে আমার বোঝার সমস্যা আল্লাহ কি বুঝাইছে ওইটা ওইটা আমার বুঝতে আমার আমার ল্যাগিংস এর কারণে হ্যাঁ ধরেন আল্লাহ বুঝাই আল্লাহ কন্ট্রোডিক্টরি নন কন্ট্রোডিক্টরি ওয়েতে আল্লাহ নাযিল করেছেন কিন্তু আমাদের ভাষাগত কারণে যেহেতু আরবি আমার ভাষা না নাজিল করা হয়েছে এখন যদি আপনি বলেন যে কোরআনের ভাষা আরবি ভাষাটা এতই কঠিন এবং আল্লাহ কি বোঝাইতে চাচ্ছে জিনিসটা এত কঠিন এটা তো কোরআনের আরেকটা আরো কয়েকটা আয়তের সাথে কন্ট্রোডিক করতেছে আপনার কথা এখন না ভাই এখানে শব্দটা যেটা বললেন সহজ যেটা হ্যাঁ সহজ ঠিক আছে সহজের ক্লিয়ার এখন আমি যদি বলি ই কিন্তু একটা সহজ একটা লেখতে সহজ করতে সহজ ইকুয়েশন বা এফিকল টু এম এ কিন্তু এগুলো কিন্তু বোঝা কঠিন না এফিকল টু এম এ ধরেন এটাও তো মোটামুটি সহজ আছে যা বিষয়টা হচ্ছে মানে সহজ জিনিসও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হইতে পারে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে আল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে আরেকজনকে যুক্ত করি রেইনবো বিয়ার আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি হ্যালো ভাইয়া আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এখন নতুন নতুন আপনার লাইভ দেখছি তো আমি নতুন নতুন সংসদ ওয়েবসাইট থেকে দেখছি এবং এক্সপ্লোর করছি আপনার 
জাস্ট আমি এখানে আমার যেহেতু আমার মোবাইলে চার্জের স্বল্পতার কারণে খুব বেশি একটা কথা বলতে পারবো না বাট জাস্ট আমি একটু ইয়া আমি জাস্ট আমি আমার কিছু এক্সপ্রেশন গুলো বলতে চাচ্ছি জাস্ট এখানে কি আমি আমার এই কি বলে এল জি আমার যে হোমোসেকশুয়ালিটি বা এল জি বিটি কিউ রিলেটেড কি কোনো কোনো কিছুকে আলোচনা কি কোনো কিছু কি ই করতে পারবো আমার এক্সপ্রেশন কোনো কিছু কি বলা যাবে এখানে নাকি আপনি আপনার যদি কোনো পয়েন্ট থাকে যৌক্তিক কোনো আলোচনা থাকে সেটা করতে পারবেন তবে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বা আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এগুলা আসলে আমরা তেমন একটা আলোচনা করি না আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা আই হ্যাভ এ কোশ্চেন জি হ্যাঁ বলেন বলেন এলজিবিটি হওয়াটা কি যৌক্তিক না না অনেক পুরুষ হওয়া কি যৌক্তিক অনেক আবার এখানে আমি আমার লাইফে এরকমও দেখেছি যে দাবি করে যে আমাদের এই কি বলে সমকামিতা এইসব জিনিসগুলো নাকি আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে না আপনি একটু সামান্য একটা পয়েন্ট একটা সাব পয়েন্ট হয়তো বা একটু উল্লেখ করেছিলেন ভারতীয় ইয়েতে এইটার একটু আমি একটু ডিটেলস একটু জানতে চাচ্ছিলাম এটা আমি আসলে আমি কারো কাছ থেকে পাচ্ছি না তো আমি আসলে এটা কিভাবে পাবো সেটা আমাকে একটু দেখ একটু দেখাই দিলে একটু ভালো হতো আমি একটু একটু আমার জন্য একটু কনভিনিয়েন্ট হতো আচ্ছা এখন পর্যন্ত সেই বিষয়ে তো আমরা আসলে লেখালেখিও করি নাই এবং কোনো কাজও করি নাই তাহলে আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করেন আমরা সেই বিষয়ে যদি লেখালেখি করি বা কোনো আলোচনা করি তখন আপনি হয়তো সেটা পেয়ে যাবেন আপাতত আমাদের কাছে সেই জিনিসগুলো নাই সবসময় সবসময় দাবি করে যে এটা নাকি হচ্ছে কি ইউরোপের সংস্কৃতি এটা হচ্ছে নাকি বাংলা এটা নাকি ইন্ডিয়ার সংস্কৃতি এটা নাকি বাংলাদেশের কোনো সংস্কৃতি না এটা বাঙালিদের কোনো সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে না এরকম ভাবে ওরা দাবি করতেছে এখন এগুলো ভুল কথা এটা সব সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে তো ইসলামও পড়ে না সো হোয়াট আদিকালস্কৃতি হতে যাবে কেন আমাদের তো আছে অনেকে দাবি করতেছে যে এটা এটা নাকি হতেই পারে না এটা আমাদের হতেই পারে না এরকম একটা হ্যাঁ না হলে কি না হলে সমস্যাটা কোথায় যদি সংস্কৃতির অংশ না হয় তাহলে সমস্যাটা কোথায় সংস না হলে সেটা এই না কারণ আমি তো আমার পরিচয় একমাত্র তো আর এই না এলজিবিটি বা এরকম কোনো কিছু না বাট আমি আমার তো অনেক রোগ আছে ধরেন ধরেন আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কোথাও কোনো দিন কোনো হোমোসেক্সুয়াল ব্যক্তি ছিলেন না হ্যাঁ এই তাহলে তাহলে কি আমরা এটা বলতে পারবো যেহেতু বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কোথাও কখনো হোমোসেক্সুয়াল ব্যক্তি ছিলেন না সেহেতু বাংলাদেশে নির্ভর করছে না তারা তো সেটা তো ইয়া করছে টানাটানি করতেছে সেটাকেই টানাটানি করে এইজন্যই তো মহিলা যদি দেখেন মাঠে যাচ্ছে ঘাস খাচ্ছে হ্যাঁ যদি আপনারা কি মাংকিসি মাংকি টু করা লাগবে আপনারা কি ঘাস খাওয়ার প্রতিযোগিতা নামতে হবে না আমি তো এরকম চাইও না বাট তাহলে মহিলা যদি এসে বলে আপনাকে যে ভাই আমার এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ না তাতে কি আব্দুল্লাহ যায় আসে যদি সংস্কৃতির অংশ না হয় বাঙালি ইসলাম ধর্ম তো এখানে সৃষ্টি হয়নি তাই না আরব সংস্কৃতির অংশ না এটা অংশ না আরব সংস্কৃতির অংশ না আরব থেকে উৎপন্ন হয়েছে না যদি আরব থেকে উৎপন্ন হয়ে আসে আর যদি এখানে এসে ভ্যালিডেশন তারা পেয়ে যায় তাহলে এইটা যদি ইউরোপের ধরেন হোমোসেক্সুয়ালিটির ইনভেনশন ধরেন ধরে না যে এটা ইউরোপ থেকে হয়েছে তাহলে এটা ভ্যালিডেশন কেন পাবে না সেটা হই আরব থেকে আসলে ভ্যালিডেশন পাবে ইউরোপ থেকে আসলে কেন ভ্যালিডেশন পাবে না 
আমি তো সবসময় অডিও বুক করে অভ্যাস আছি তো এটা কি কি আপনাদের এই পেজটাকে কি কোনো ভাবে কি অডিও সিস্টেম করা কি আপনাদের পক্ষে কি কোনো ভাবে কি পসিবল কিনা নাকি ফোনে আপনি একটা অপশন পাবেন ফোনে গুগল ব্রাউজার দিয়ে ঢুকলে আপনি একটা অপশন পাবেন ওইখানে একটা পরের অপশন থাকার কথা আপনি একটু টেস্ট করে দেখেন আপনি ইসে থেকে শুনেন আর ভাই আপনি ইয়া আছে না আপনার ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কিছু আছে না কম্পিউটার আছে না হ্যাঁ 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 কম্পিউটারে আপনি যে ইয়া নিয়ে নাম নেবেন যে এক্সটেনশন নাম নেবেন রিড আউট লাউড এক্সটেনশন নাম নেবেন এক্সটেনশন নাম দেওয়ার পরে যেটা পড়ে নেবেন ওখানে বসে বসে শুনবেন ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে थैंक यू ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবেন যে সে যে আমাকে প্রপোজিশন গুলো দিচ্ছে এই প্রপোজিশন গুলোর ভ্যালিডেশন কত দূর ওই প্রপোজিশন যদি তার কথা যদি সঠিক হয় তাতে কি আসা যায় বেটিক হয় তাতে কি আসা যায় এগুলো না ভাববেন মুমিন কোন একটা কথা বললেই বা ধরেন মুমিন মুমিন কারণ যে কেউ যে কোন ধরনের কথা বললেই তার পিছনে দৌড়াদৌড়ি করা ঠিক হবে না বুঝতে পারছেন বিয়ার ভাই হ্যাঁ আর আমাকে তো আমাকে আমার দুই একজন ফ্রেন্ড আছে যারা হচ্ছে গিয়ে আমাকে জানে যে আমি এথিজম বাট আমাকে খালি বলে যে এই যারা চাবে আপনাকে খোঁচা মারতে মারতে যেন আপনি রিটালিয়েট করেন এবং এটা সুবিধা নিয়ে সে আপনার উপর আক্রমণ করতে চায় হ্যাঁ তো এদের থেকে দূরে থাকবেন এদেরকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন নতুন কোন ভালো কোনো ফ্রেন্ড বানানোর চেষ্টা করেন যারা আপনাকে ওই ধরনের প্যারা দিবে না বুঝতে পারছেন বহু মানুষ আছে দেশে মানুষের অভাব নেই ফ্রেন্ড যদি টক্সিক হয় ফাইন বেটার ফ্রেন্ড ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে ভাই আপনাকে আজকে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকবেন আপনার জন্য শুভকামনা রইল